。簡單嚟講，燒鳥即係串燒雞，但其實燒鳥歷史悠久。喺平安時代，即係公元一千年左右，已經有記載鳥燒物呢樣料理。當中食材以飛禽走獸為主，亦即係野味。去到江户時代，更加有文獻清楚描寫鳥肉用串穿起來，像薄霜一樣殺上鹽之後燒烤，烤完用醬油和小許走去調味，同現代燒鳥做法類同。當時用嘅食材包括麻雀、鵪鶉、鷺絲。斑鸠等等多种鸟类，完全由烧雀仔变成烧鸡肉，其实只系近几十年嘅事。今时今日，烧鸟依然称为烧鸟而唔系烧鸡，其实系一种千年传承。金条片第一间要去试试嘅系伊势广京桥总店，开业超过一百年。现代烧鸟一啲常见嘅菜式同手法，直头就喺呢间店发明嘅，可以话系烧鸟界嘅大佬。而家嘅店面喺二零二零年嘅时候搬过嚟，旧址就喺对面。今次我哋提前一个星期订位，晚市只提供套餐，点完套餐可以另外再追加。套餐都有三个唔同价位，我哋就试最丰富嗰、那个，每位八千 yen 十二道菜。打头阵嘅就系而家周围都食到，但听闻咧就系伊势广发明嘅山葵鸡胸肉。除咗話沙比，其實就冇乜調味，連鹽都落好少，真係想俾你試清楚佢哋雞肉本身嘅味道，同埋佢哋用鼻長炭炭燒嘅風味。第二串就係雞肝，即係我哋叫潤。食燒鳥或者其他日式串燒，都係以兩種口味為主，一係鹽燒，一係醬燒。雞肝比較重鐵味，多數都係醬燒，濃味一啲。呢串雞肝就燒得極之細嫩，外面有微微燒烤香氣，醬汁亦好入味。食完雞肝就會上一杯清雞湯。呢間鋪每日消耗咁多雞肉，雞湯就一定係真材實料。呢、这個餐牌都有寫明嘅，計埋喺十二道菜裏面。跟住就係鹽燒雞腎，燒得乾身一啲，有明顯燒烤嘅香氣，雞腎質地好爽口。日式燒鳥係全隻雞唔同部位都會食曬，除咗內臟，連雞皮、雞屁股都唔會浪費。燒鳥嘅崛起，正正喺二戰之後，糧食比較珍貴嘅時期，時勢做英雄，奠定咗燒鳥今日喺日式料理中嘅地位。雞肉葱卷，而家又係間間燒鳥店都一定有嘅料理。呢一樣嘢，聽聞又係伊勢廣第一間餐廳咁樣配搭。呢一串重點在於大葱同埋小青椒，燒烤將佢哋嘅香氣完全逼出，再俾雞肉吸收，配合埋微微帶甜嘅醬油，濃香撲鼻。呢、这個就係雞肉丸，用雞面至肉整出嚟，佢同一般居酒屋常見嗰種雞肉棒好大分別。呢只雞肉丸比例上就冇溝咁多其他嘢，即係生粉啊、蛋啊或者軟骨，實實在在就係雞肉。口感比較扎實，少少鞋。由於燒得比較耐，外面有啲焦脆，而且有明顯炭香。跟住有條醃得好淡口嘅青瓜，用嚟間一間腸清新一下味蕾。呢、这個就係全晚最好食嘅雞皮，唔同餐廳唔同做法。今晚呢串雞皮就唔係正皮，其實係有少少肉，大約係六四比，皮係六，肉係四。由於串得好密，所以燒嘅時候只會燒到四周嘅邊位，唔會成塊皮燒到脆曬，所以口感好豐富，有燒雞皮嘅脆，一般雞皮嘅滑，又有雞肉嘅咬口。食到呢度又講講呢間餐廳係完全唔換碟嘅，鹽燒同醬燒隔住嚟上，隻碟就難免越嚟越多醬汁，都會影響到鹽燒味道比較淡嘅食物。呢一點咧，我就唔係太中意。下一串咧就系鸡髀肉，做法同之前嗰串鸡肉葱卷差唔多，分别咧就系嚿肉大嚿咗啦，冇包住啲蔬菜，蔬菜份量少咗，酱汁就落多咗，烧嘅时间又长咗，整体感觉类近，睇你中意边一个比例多啲啦。嚟到尾耳嗰串，我哋就食鸭肉
，做法同上一串雞髀肉係完全一樣，但呢一串鴨肉咧就好乾、好鞋、好硬，有得揀就食翻雞髀肉好過。最後一串燒雞翼，今日呢一串真心唔合格，雞肉好鞋、乾爭爭又好唔入味。呢餐兩個人食咗一萬九千幾 yen。特别鸣谢 Surf Shark VPN 赞助今日呢条片。我哋平时上网潜在住好多唔同嘅风险，例如有机会俾坏人追踪到我哋去过咩网站、睇过咩资讯，甚至喺边度上网，亦有机会中电脑病毒。而 VPN 就可以降低以上情况嘅风险，上网就安全好多啦。我哋仲可以连线到唔同国家嘅 VPN server， 例如睇 Netflix 或者 Disney Plus， 就唔一定要装香港嘅 plan， 可以价下价。睇下邊個地方嘅月費平啲或者多啲節目啱睇。另一方面，如果我哋身處海外，亦可以連翻去香港嘅 s u r f e 繼續用翻之前用開嘅帳號同服務，非常方便。Surfshark VPN 只需要用一個帳號就可以喺無限部裝置安裝同埋使用。有興趣嘅朋友而家可以用畫面呢條連結，再加上 promo code 就會有一七折，即係八十三個 percent off。另外多送三個月免費使用，大家可以參考下面 info box 嘅連結。第二間我哋嚟到 Toliki， 佢係第一間燒鳥店攞到米芝蓮一星，而且仲係連續十年都攞到，至今依然由佢哋社長板井康人一手一腳打理。今晚過嚟食飯，同樣都係提前一星期訂位，晚餐得一個 set， 都係十二道菜。计埋前菜消费税，价钱同第一间差唔多。我哋有叫酒水，有追加食物，人均一万 y 有找。呢位就系板井师傅啦，大家可以见到佢落盐都落得非常认真，对份量极其讲究。今晚九成时间，佢都系维持住咁高强度嘅集中力去处理每一串串烧。托尼奇都系用几周鼻长炭去烧烤。火大火细就全靠师傅攞住把扇泼下泼下。第一串就系伊势广发明嘅山葵鸡胸肉，但做法完全唔同。师傅刻意用大火去烧，令鸡肉表面快速变熟，未系好浓就会上菜。呢、这个时候，里面嘅鸡肉其实仲系半生熟，入口多汁细嫩。呢、这个手法正正就系师傅嘅绝招。每一款食物都会用上唔同温度、唔同时间去烧，以求做到师傅心目中最理想嘅生熟度。日本人一向有食鸡刺身嘅文化，佢哋见到啲鸡系生嘅就冇我哋反应咁大。当然，鸡肉嘅货源同处理方法就有特别要求，但如果有观众唔食生鸡，去呢一类铺头就记得同师傅讲声。同樣係雞胸同埋雞腎，今日呢兩串就食得出食材嘅鮮味比伊勢廣更出色。串雞腎質地更加係淋中帶爽。日本好多燒鳥店都會入一啲預先切好咗嘅雞肉同內臟去做串燒，但呢度咧就係入成隻雞翻嚟餐廳自己湯，一嚟新鮮啲，二嚟就可以控制雞肉嘅形狀大小。今日頭兩串真係有一種令我大開眼界嘅感覺。呢、这個係執燒雞髀肉，每一嚿肉都切得好薄。呢一串咧，其實有好多嚿肉噶啦。燒嘅時候分別上咗三次汁，同之前嘅雞胸一樣。呢一串咧都係超猛火燒。你見前一個 shot 咧，師傅撥線都撥得好狠啊！裡面咧係刻意生生地嘅，入口外香內嫩。呢粒洋葱仔燒咗幾個字，一直喺爐邊用最細火去燒，完全熟透，一啲洋葱嘅辛辣味都冇。本身嘅甜度完全釋放咗出嚟，少少鹽吊下味，寫稿嗰陣諗起到流口水啊！跟住就出咗一串燒銀杏，同埋一串 menu 冇寫嘅燒雞髀肉。頭先嗰串咧就執燒，呢一串咧就鹽燒，全熟但都係好 j u 呢一碟咧就用嚟間下場，係牛油果、雞胸肉、wasabi 同醬油撈埋嘅冷盤。之後咧係燒香菇，呢一隻品種咧叫做追蓉，香氣強烈。喺呢度食飯，明顯感受到師傅對每一道菜式嘅次序都係有編排過，味道由淡至濃，中間再穿插蔬菜解膩。下一串咧係醬燒雞肝，餐牌上面一早寫明呢串肝係 rare。
入座之後，師傅都會問食客食唔食生嘅潤。我一場嚟到就梗係試一試啦。呢啲嘢我試一次就夠啦。生潤鐵味真係好重，質地咧又太過滑潺潺，真係食唔慣。呢一串矮瓜完全体现咗师傅对食材生熟掌控嘅最高境界。茄子由生转熟，由硬变软，啱啱咧就系喺嗰个临界点，师傅就停手，精准到令人拍烂手掌。而呢一个软硬度，亦的确系烧矮瓜最好食嘅口感。跟住呢一个鸡肉丸咧，有两点要讲。第一，佢同伊势广比咧高下立见，呢一串咧好好多。雞肉鮮甜，口感細緻。第二點就係睇師傅嘅認真，佢晚晚喺度燒，燒足咁多年，燒到攞埋米之年，佢燒呢一串肉丸咧，唔係單講心裏面嗰個鬧鐘同埋直覺，燒到咁上下，佢會拎起串肉丸，用手去撳一撳，去感受肉丸嗰個收縮嘅程度。未得，擺低幾秒，再撳，重複又重複。当一个人做咗同一件事咁多年，仍然小心翼翼、尽力做到最好，除咗佩服，我都唔知讲咩好啦。跟住就到最后嘅烧鸡翼，烧鸡翼点解通常都摆到最后先上呢？系因为鸡翼要烧耐一啲，烧嘅过程鸡油会流失，连带鸡嘅味道咧都会减淡，师傅就会相应落翻多啲盐，所以喺油淡至浓嘅原则之下咧，烧鸡翼咧系属于浓味嘅。上菜之後，師傅亦有特別示範正確嘅食雞翼手法，就係、是、用手咧將條骨拆出嚟，變成無骨雞翼。大家可以試試，唔係間間啲雞翼咧都可以咁樣拆條骨出嚟噶。啲雞翼咧係嫩滑到飛起，雞皮有明顯焦香，鹹度啱啱好，應該係我至今食過最好食嘅燒雞翼。同雞翼一齊上嘅仲有呢一串鵪鶉蛋，正常發揮，印象唔算好深刻。之后会再上一件番茄，个 set 去到呢一度咧就完噶啦，唔算好饱，我哋再加啲嘢。首先咧就加咗两串提灯，提灯咧即系母鸡嘅输卵管、卵巢同埋未变成鸡蛋未有壳嘅蛋黄，喺烧鸟嚟讲咧，属于最刁钻、最矜贵嘅部位。嚟到呢一类铺头，最好都系一坐低咧就留咗货先。提灯对师傅嚟讲咧，亦系最考功夫嘅一道菜。蛋黄要留心，其他位咧又要熟透有焦香。对于炭火火力嘅拿捏，系要超级准确。有啲铺头咧就直头分开两个部位嚟烧，之后再串埋一齐。但系高手就梗系唔使咁啦。提灯嘅好食之处，在于同时食到内脏嘅爽脆，同埋极之浓郁嘅蛋黄香味。蛋黄嘅浓度，非一般鸡蛋可以比美。赞足全晚，点知追加嘅鸡皮咧就失手啦！餐牌都写明佢哋嘅鸡皮咧系会烧到脆口，结果我哋点咗两串，一串咧就同伊势广差唔多，半脆半滑咁啦。但另一串咧就唔单止唔脆，直头系唔熟啊！唔熟嘅鸡皮咧系好硬嘅，完全照唔喐，同食酱筋差唔多。最后咧我都系孭咗。之后再加多咗个茶泡饭同埋当饭，每个一千一百 yen 都好食嘅。今晚呢一餐饭咧，我就坐正喺师傅前面睇住佢做嘢。餐厅总共十八个位，今晚全院满座，师傅一个打十八个。除咗师傅，仲有三个员工。但我发现师傅自己咧就做咗超过五成嘅工作。除咗串烧嘅食物系佢一手包办之外，连服务都系佢负责。由安排入座到问人食乜啊，要唔要加酒水啊，收你食过嗰只杯碟咧，都系师傅一脚踢。有时见到另外三个伙计咧，反而系得闲啲冇乜嘢做，佢哋做嘢嗰阵咧，师傅仲会及实佢哋，觉得佢哋做得唔够好，出声话下佢哋。所以虽然师傅咧系好专业同埋好专注，但难免有时会分心。如果人手管理上再有效率一啲，我相信成间餐厅嘅水平咧系仲有提升嘅空间。当然，而家嘅水平已经系好高，我今餐食得好满足。今日讲到呢度，我哋下条片再见，拜拜。